是他哥，他的哥没死啊。我知道。梦寐之言，你ございます。我知道。鎌倉の様子はどうでしたか？時計。哦，还是说这之前的事儿。逃がすと聞いております。我らも夜が明けたらすぐに立ちましょう。大丈夫。下級武士ならこちらの顔は割れてないはず。なんとかごまかします。隠れていてください。そんな危険です。あなた様は高時殿から託された大事な法上の御子。我が命に代えてもお守りいたします。補修。そう。そして何より大切な妹の子ですから。私がしくじったらあなたは逃げてください。他背叛了他，不是这太恐怖了吧？他脸，哇！突然出现的大脸。時幸様。時幸様。実に愛らしいお願いを食べちゃいたいぐらいで。这圣光。時幸様は悪夢にうなされてるところよ。いくら子供の願いが好きだからって。自己宽。どうれ。ほっぺに口づけするくらいならいいでしょう。闪现。蜘蛛侠。那其实还有在就是把他心情转换一下。遊んでる場合かよりしげ殿。あなたの領地で囲まってくれると言いながら、もう何日も鎌倉に隠れたままではないですか。それは鎌倉からの出口に思っていたより厳重に兵が敷かれておりまして、監視が緩むまで。もうしばらくの我慢かと。監視。どれもこれも見知った旗印。幕府に忠誠を誓っていた武士たちが簡単に裏切り鎌倉を廃墟にした。みんな高氏殿に導かれ、あれほど優しい笑顔の裏で幕府を滅ぼす暴虐を進めていたなんて。安心して、時幸様。この格好なら神社を焼かれた神主の一行でごまかせるから。頼重殿、あなたは私に私の逃げ上手で敵を撃て、鬼ごっこで天下を取り返せと言いました。だが武士とは。わあ、ちょっと不思議。鬼ごっこで取れる天下など聞いたことがない。あなたは本気で私が天下をみんなの敵を取れると思っているのですか？もちろん。びっくりした。神が宿る私の目にはあなた様が英雄になられるところが見えておりますので。ですから時幸様、今しばしの間はご辛抱を。今は。もろくでもして待ちましょうぞ。しずく、サイコロとコマの用意。大神君なら本格は。変わったすごろくね。何なの貧乏神って。それは遊んでみてのお楽しみ。さあさあ、時計を一緒に。感觉他在失行，他就不会沉浸在自己的悲伤之中。あら。やはりあの者たちは信用できない。幕府の生き残りを。自分で見つけなければ。客よ、もうろくだもんねえな。たまりものにも少ない。<笑>な、見てきたぞ、例の処刑。まあ確か。他哥哥。
国時様のだったかさあもうバッサリよ物好きだね嘘だ、はあ、パパオロラ誰だお前そんなはずない兄上はどうせ兄上は兄上兄上って国時様のことかお前一体どこのわ私はこの者は我が屋城の稚魚にございまする。母親さん。お嬢家にはごひいきにしていただいてましたので、国時様の名前を聞いて、つい。そうだな。はい。あの、国時様に一体、何があったのですか。何でも、国時様を扱った五代院宗茂って実の味が。若君を隠れさせたそれが出そのまま敵の新田方にチクったんだと。这嘴脸。老いの七光で出世しておきながら、実の老いで主君の子で、九歳の幼子を病で敵に撃った男。五代院宗茂は日本史上屈指の鬼畜武将として名を残す。国と貴様も北条の子が斬首ってことになってな。さっき見てきたが、実に大いたましい最後だったよ。時行き様。裏切り、裏切り、裏切り。頭が追いつかない。お、代々使えた足利が裏切り。家臣の武士たちもみんな裏切り叔父までが裏切った<笑>信じられるものなど誰一人は不会信任这两个人時行き様時行き様時行き様時行き様時行き様時行き様時行き様時行き様時行き様時行き様時行き様時行き様時行き様時行き様時行き様時き様時き様時五代院が腰を下ろす未来が見えまする。私は真力で未来が拾えると言ったでしょう。雑な未来がごく時々ね。周りに敵兵がなく、部活に手を出せません。好抽象啊！叔父上は今どこに？他复仇。気になりまするか？眼眶红红的宝贝。ならば見に行きましょう,う,う,う鬼ごっこで勝つとはどういうことかお教えしまする兄上様の敵討ちを持ってあなた様の戦艦の第一歩といたしましょうぞこれは刚抽象的那个画面倒是差不多。骨質の子だからか。目かけのこの首じゃ、刺したる価値はないってことか。俺の人生のスモークを上がるには、国と規程度じゃ、才能目がまだ足りない。ならば、性質の子を捕らえれば、俺ならできる。死ぬ。アドスイであるトキウキを捕らえて差し出せばみんなが俺を認めざるを得なくなる鬼畜の所業ゆえ仲間からも意に嫌われ全てを失った様子欲深き鬼畜は地の果てまで追ってくる鬼と化すトキウキ逃げ切れると思うなよ鬼ごっこ必勝法その一は相手を知ること隠れ家へ戻りましょう、時行様。必勝法その二を授けまする。<笑>そろそろ到着する頃合いだろう。そうね、父様。姿もお分かり、敵討ちがやりやすくなりましたな。自信がございませんか。<笑>私は
戦うための稽古まともにやってこなかったご心配には及びませぬ時行様にぜひ紹介したい者たちがおりまする時行様の手となり足となり戦場で大いに活躍するであろう者たちでございますね天他真的还这么小呢よっしゃ已经开始在玩这游戏了収益二倍こら貧乏がみなすりつけんな不是类似于大富翁吗とても助けてくれるようには見えないのだがしかもそれだいぶ未来の都合六じゃないおはずですバカねずこじろうっすよろしく望月綾子ですよろしく若様彼らは諏訪家に仕える根付家と望月家の子たちにございまする諏訪家に仕えるということはさらにその上の北条家にも仕えるということそして二人とも時行様と同い年ながら武芸に秀でておりますゆえぜひ今回の敵討ちには彼らの力も頼ってくださいませわ、ま、私は北条時行よろしくはっどうだった時行様はかわいいやんかい強くないのは確かだなしかもお家が滅んだ若君に仕えろとか頼重様も物好きだぜ強くないなら守ってあげなきゃね我求求他们都别死あ,あ時行様、追い来たる鬼を討ち取りましょうか。お、今いる。他们都能预知啊！我天哪！啊，那么么素的，吃人的感觉啊！探しに来ることも読んだ上で、敵を取るため、背後にご友人を潜ませていたと、私を疑っていない風の顔、ゲームを見事、子供とは思えない知恵ですな。でもね、時行きだの、私が国時どのの護衛を任された理由は、おじだから、重心だから、だけじゃない。護衛を任される程度には、私。他虽然疯了，但是他的那个。身体记忆还是有。我的天哪，这真的像脚一样。赛は投げられた。それは戦か。はたまた遊びか。命をかけた乱世の。要靠他自己了。哇、哦啊！真的是抓鬼。后面还有他们玩的游戏。这么厉害！我了我
一度奇跡様は臆病なのではない。純粋に逃げるのが大好きなのだ。一歩間違えば致命傷。捕まれば即死。そんな窮地を心の底から楽しめる生存本能の怪物。何の前平和な鎌倉で私が見たあの方は気さく
何ですかそれ今ちょっとインチキ占いしっぽかったですえそうか褒めてないです<笑>夕飯なんだろうな私は大がいいですおおいいね真的很喜欢最后一段这个首尾呼应一样的球落地和人头落地的这个片段，不仅是这种大仇已报的感觉，包括又闪回到了他们之前踢球的这个片段，又回收了伏笔，然后又让观众的情绪能够回到他跟他哥哥曾经那个时光。虽然短短两集，但我真的也特别舍不得他哥哥，真的感觉就是瞬间他曾经美好的那些生活都完全破灭。这集的作画依旧是非常高的水准，最后看到他就是斩首，还救的就是这一幕，真的很激动。在异地里再看到他哥哥踢球的样子，我真的就是绷不住。上毒也真的是充满了觉悟，一刀就下去，干净利落。有很多作画部分有一种哦，你很奇异的浪漫的感觉吧。前面好像还用到了那种浮世绘的效果，这个舅舅也真的是让人憎恨至极了，连他自己的人都厌恶他。毕竟他背叛了自己上一个主子，也有可能会背叛在下一个。最生气的就是看到他揍呃少主他哥哥的时候，包括所有大家这些人命，在他眼里好像就真的只是骰子一样，只是能把他地位抬高的这个棋子而已。但是我发现这个番他在一些血腥的地方，他也是不收着的，真的有把这种历史上的血腥暴力展现出来，虽然会有一些不适，但是又非常的真实。这集看到少主在绝境之中的时候，那种脸红和兴奋，也难怪上一期他露出了相似的表情。他应该就是遇到的敌人越强，他就越兴奋，越是接近这个死亡的终点，他越能激发出他的整个的斗志，就有点像竞技一样。不断的挑战极限的那种感觉，但是整集都有贯穿他们就是玩这个游戏，我觉得就是整个风格都特别的统一，包括这个就要被打败的时候，也想到少主他可能会变成厉鬼，然后这样子把他钳住，我很喜欢这种展现方式吧，真的就是有达到他们的目的，让少主去当这个鬼去抓人，就是要让他的这些敌人。生活在这种恐惧之中，目前感觉他做特别好的还有一个地方，就是他很好的结合了一些搞笑的元素，包括甚至有一些现代的这种感觉，融合到了这种非常严肃的这个历史环境中。就完全不突兀，但是又让人觉得非常的有意思。这个爱众虽然看上去特别神经，竟然会被他的大脸吓到，像一个灯泡一样。但是他真的又很可靠，感觉在他的这个指引下，少主真的会成长的非常多。我非常期待他们之后的故事。这期视频到这结束，我们下期见，拜拜。